no, no, solo están trasladando. Es que no Vamos en la con vereda. Luciana, no lugar en la vereda, ¿no? Que nos cuente claro. ella. A ver, hola Luciana, muy buenos Justo. días. Se mueve, ¿eh? Contanos vos. Hola, Pame, muy buenos días. Mira, fíjate. En este momento están empezando a cortar. Justo en este momento están ah, empezando a cortar. Acá están avanzando sobre la avenida 9 de Julio. Hasta hace un instante se podía circular. Eh, incluso el propio Metrobús estaba funcionando. En este momento están empezando a hacer el corte. Fíjate cómo quedan los automóviles claro, prácticamente no. tratando de huir justamente de, de este corte. No que te reitero, hace menos de un minuto. Claro, quedan atrapados. Acá, mira, está, está avanzando una columna justamente del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es una de las tantas organizaciones sociales que está formando parte de este piquete, de esta jornada nacional de lucha, como lo llaman ellos, a nivel eh, país, por supuesto, como su nombre lo indica. Están también eh, policía, Luciana, gente de eh, barrios de pie, y de, la, de la corriente clasista y combativa. Paulo, para te muestro esta situación. Por ver, ahora mirá. policía no hay, ah. hay guardia de tránsito, los estás observando allí. Mirá ese auto. Y están permitiendo que este auto que quedó atrapado, la quedó jugado, ahí, sal, límite, de a claro. poco, con con mucho cuidado, bueno, pueda bien. salir, pueda circular para que no quede justamente en esa condición. Mm. Fíjate, lo que están permitiendo es, Se están abriendo como una suerte de carril específicamente para que los automóviles que quedaron para doblar no queden atrapados claro. en el medio de dos columnas diferentes. Una que viene justamente por la avenida 9 de Julio, donde circulan los automóviles habitualmente, y otra que viene por el carril que es el exclusivo para el Metrobús. Sí, igual Ahí es llamativo. Ahí, como ves, eh, es llamativo integrantes de la UTEP. Porque el plan Bullrich es eh, auto circulando, gente manifestando. Y acá lo que estamos viendo, alguna gente de tránsito dice doble a la izquierda, doble a la derecha, pero por ahora el corte se está llevando a cabo, entonces, sí. Luciana. El corte acaba de comenzar, recordemos que estaba citado para las 11 de la mañana y lo que en principio eh, se había establecido era que no iban a llegar todos juntos marchando, por ejemplo, por Fuerte Poderredón, que es lo, lo habitual a lo que estábamos acostumbrados, claro. sino que se iban a nuclear en diferentes puntos de la ciudad. Por ejemplo, un lugar que está muy cerca de acá, que es Constitución, también Retiro, también la zona de Liniers, serán tres puntos de confluencia para luego llegar Sí, hasta este ministerio, para esta, esta Secretaría mm. de Niñez, Adolescencia y Familia. Fíjate que en este momento sí ya ha quedado completamente cortada la avenida 9 de Julio. ¿El Metrobús también, Vas a observar Luciana? este colectivo de la línea 67. Sí, 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 mira, claro, justo eso te iba a contar, Gustavo, que el, auto, el, el, colectivo no puede el 67, no, el colectivo de la línea 67, ahí. no puede circular, quedó atrapado. Ahora me y mientras poco, tanto... Eh, eh, Van a observar, por ejemplo... Eh, eh, perdón, Lu, me extraña el hecho de que no hay presencia policial, sí, de que no hay claro. a, 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 a modo preventivo por si habría ¿no? que activar el protocolo. Mm. Porque normalmente en las últimas movilizaciones, Pablo, hemos sí, visto como mucha policía, que algunos... Claro. Además hay mucha gente, no sé si no. a usted le da la sensación, pero... Además sí. vos con el supuesto cordón o con esa policía preventiva que decís, lográs que, que no avancen, porque una vez que avancen, para retroceder no sí. va a ser tan fácil, señores, por favor, córranse. Claro, pues ahora avanzando como... el 67. Ahí avanza, ahí avanza. Ah, y después claro, hay, hay gente con... con es... Sí, hay gente con cara tapada, que el, el, el nuevo sistema prohíbe esto. Es estar como un con piquete de la antigua, sí. ¿no? El rostro tapado, ¿no? Igual también se ven algunas personas que están como coordinando el movimiento. Sí, sí, obvio, los, los, los Luciana, los contanos. Sí, sí, eso se nota. Contaron, Luciana, cómo... cómo Les cómo decía, eso se nota. El ambiente, mira, eh, hasta hace menos de cinco minutos, apenas este, un instante antes de que viniéramos con esta salida al aire, Pamela, era muy calmo, era muy claro. tranquilo, estaban prácticamente todos sobre las plazoletas y algunas personas, porque ya por la cantidad de confluencia de gente no entraban en las mm. plazoletas, estaban sobre la calle Lima, la paralela a la 9 mm -hmm. de julio, a la altura del 300, mm. y también sobre esta calle que es Moreno, donde están este, claro. estacionados, por ejemplo, los, los móviles de los canales de televisión. Luz, ¿Vos sabés? Ahora ya coparon todo, ya están... Coparon todo y lo estamos viendo en sí. la pantalla. Lu, sí, sí, sí. a mí me llama la atención, ¿nos confirmás que hay poca presencia policial? Sí, te lo confirmo, Pamela. Hay poca presencia policial, en hay este efectivos de la Policía Federal en el, interi en el interior del edificio. Maneja la gente esta, coordina, bueno, ahora que vaya para allá, corte por acá. Pero están avanzando hacia Adol dónde, Exacto, claro. ah, porque el Ministerio de Capital sí, Humano no está ahí. están avanzando hacia no. la... 
Bueno, están avanzando hacia este ministerio, hasta esta secretaría, Gustavo, que es claro. puntualmente la secretaría, como reciente mencionaba. Desarrollo social. De niñez, eh, adolescencia y familia. Sí. Ah, exacto. Desarrollo social, exacto. Sí. Ahí no está la el, ministra. El, la secretaría claro, que... Pero la ministra no está ahí. Lo que tiene este lugar, que es muy emblemático, porque una cosa es cortar la 9 de julio. Exacto, el punto es siempre... lo simbólico de exacto. este lugar, me parece, ¿no? Lo importante es 9 de julio, porque... Sí. La 9 de julio. Si cortan Juncal, donde está exacto, la Exacto, la visibilidad que este lugar... Exactamente. Permite. Es llamativo, volvemos a reiterar, el hecho que no esté la fuerza de seguridad, PAME, porque Patricia Bullrich a eso, ha hecho de esto eh, no, gran no. parte de, de lo que es su, eh, su, su gestión. gestión. Ahora, eh, sí, también es cierto no es que bien. Patricia Bullrich podría decir, esto es ciudad, hablen con el ministro sí, Waldo exacto, Wolf. También. Sí, pero hemos tenido ciudad en Congreso sí. y demás. Eh, la ciudad creo que tiene un sistema distinto al que plantea Bullrich. Yo lo que no estoy de acuerdo, que si vengo con un auto me tenga que eh, salvar de... Si paso, sí, también, hay una cuestión de fe una... también, ¿no? De si paso, si no paso, que venga una señora y me diga, usted doble por acá, usted vaya por allá. Lu, vos, ¿Qué vos es este no, no sé si pudiste hablar cuando llegaste con, con algún organizador, algún coordinador de alguna asociación civil, algo... Eh, de cuáles eran los planes o cuáles son los planes de esto porque evidentemente se está medio decidiendo en el momento por lo que presentimos desde este lado en donde no había una sí. contención policial y todo esto que estamos Mirá, hablando en prin... sí mira en principio eh, Juli lo que trascendió es que habitualmente suelen dar una suerte de cronograma el día anterior de eh, ir contando cómo se va a desarrollar, cuál va a ser la metodología del de, eh, piquete en cuestión, por decirlo en criollo. Lo cierto es que en esta oportunidad decidieron no llevar adelante esa explicación previa. Me parece que lo que están buscando es un efecto sorpresa. Sí, además o sea, tengo, decir, eh, tengo entendido bueno, eh, que el señor Beliboni estuvo con un cuadro de neumonía internado uh -huh. o a punto de externarlo, no sé si está... Esta es la imagen aérea, eh, realmente importante. El Metrobús, por lo menos los colectivos vemos que transitan, que es una, una de las claves y las discusiones casi permanentes, pero por supuesto que lograron ya estar instalados en la puerta del Ministerio. Lo que pasa es que recordemos que, como bien decía Lu, que en la última vez que avisaron, la policía, ¿te acordás? Lo veíamos nosotros acá. Claro. Se puso en los accesos a la capital. El y no de Porredón. El Puente Porredón, en Saavedra, y entonces no podían... Eh, no los dejaban pasar. Mm. Eh, supongo que por eso el efecto sorpresa.